इन कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर टेन बजट और बजट का आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे सो टॉपिक का नाम कुछ ऐसा है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन बजट बजट में डेफिसिट जो होती है उसकी भी अलग अलग टाइप्स होते हैं तो उसे एक्सप्लेन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज डेफिसिट तो बजट के एक साइड इनकम होता है और एक साइड एक्सपेंस होता है राइट right? तो कई बार बैलेंस बजट जो होता है अनबैलेंस होता है अगर इनकम बढ़ जाए तो उसे सरप्लस बजट बोलते हैं और एक्सपेंस बढ़ जाए इनकम से तो उसे डेफिसिट बजट बोलते हैं तो जिस बजट में एक्सपेंस बढ़ जाते हैं लेकिन अलग अलग हेडवाइज एक्सपेंस हमने समझे थे तो जैसे एक्सपेंस बढ़ते उस तरीके से उसको अलग अलग डेफिसिट के नाम दिए गए राइट हमारे सिलेबस में टोटल चार डेफिसिट हमें पढ़ लिए तो उसमें से पहला है रेवेन्यू डेफिसिट राइट रेवेन्यू डेफिसिट का आपको रेवेन्यू का दूसरा नाम पता है करंट राइट तो करंट डेफिसिट या फिर रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट संबंधना बहुत ही सिंपल है अगर हमारा जो करंट एक्सपेंडिचर है राइट अगर हमारा करंट एक्सपेंडिचर है वो करंट इनकम से ग्रेटर देन हो मतलब तो इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर राइट हमें दो अकाउंट पढ़ने होते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट या फिर रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तो रेवेन्यू के करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो करंट अकाउंट में जो पहला अकाउंट था बजट में उसमें करंट इनकम से करंट एक्सपेंस अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट या करंट डेफिसिट राइट मतलब बजट का आता है अभी नीचे कैपिटल अकाउंट में देखा ही नहीं सिर्फ ऊपर का अकाउंट करंट अकाउंट देखा है करंट अकाउंट में करंट एक्सपेंस बढ़ जाता है इनकम से तो उसे क्या बोलेंगे करंट डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट लेकिन अगर करंट करंट मतलब क्या होते हैं जो एक साल में बार बार होते रहते हैं राइट वो लंबे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती तो अगर करंट डेफिसिट है तो उसका सीधा मतलब है कि गवर्नमेंट जो उसके रूटीन एक्सपेंडिचर है उसे भी मीट करने के लिए एबल नहीं मतलब गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट रूटीन एक्सपेंडिचर बहुत सोचने वाली बात है गवर्नमेंट की कई बार तो हमें पता चल जा रहा है कि अगर आपका बजे में रेवेन्यू डेफिसिट है तो ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट इज एफिशिएंट या फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज इन एफिशिएंट राइट एंड करंट डेफिसिट कैन बी मेट बाय ग्रेटर बोरोइंग ऑन द कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे ज्यादा बोरोइंग लेंगे ज्यादा लोन लेंगे और उस उन उस लोन से रेवेन्यू डेफिसिट को हम प्रोवाइड करेंगे राइट तो ये है करंट डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट करंट अकाउंट देख के जो पता चलता है डेफिसिट राइट ये जो डेफिसिट पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई होती है सेंट्रल uh, गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई होती है राइट उसके बाद है बजटरी डेफिसिट बजटरी डेफिसिट में हमें करंट या कैपिटल को देखना नहीं टोटल एक्सपेंडिचर अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है और टोटल इनकम से बढ़ जाए तो क्या बोलेंगे बजटरी डेफिसिट राइट अगर बजटरी डेफिसिट है तो इस टाइम का सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो है ना इनकर्स डेफिसिट फाइनेंसिंग ये वर्ड समझना इनकर्स डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब बोरोस टू मार्केट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी आरबीआई से लोन लेगी कब जब बजटरी डेफिसिट होगी तब इसमें क्या होगा टोटल एक्सपेंडिचर मतलब करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का टोटल जो होगा वो उससे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इनकम से ज्यादा होगा Uh, अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बजट डेफिसिट फेस कर रहे तो स्टेट गवर्नमेंट कहां से लोन लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से लोगी आरबीआई से तो बजट बजट डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंस टोटल इनकम से ज्यादा थर्ड डेफिसिट इज अ थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट इज अ फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट क्या है सबसे पहले मैं आपको यहां बजट डेफिसिट समझाता हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो टोटल इनकम से ज्यादा होते हैं अब कई बार हम क्या करते हैं है अगर हमने किसी को किसी को लोन दी है तो हमारे लिए क्या है एक्सपेंस हम बजट पे काउंट करते हैं किसी के पास से लोन ली है मतलब तो हमारे पास पैसे आ गए तो बजट में हम उसे इनकम काउंट करते हैं ओरिजिनली इनकम नहीं है ये क्या है लोन ली है या लोन दी है मतलब अगर लोन ली है तो कभी वापिस करनी पड़ेगी और दी है तो कभी वापिस आए तो ओरिजिनल में इनकम नहीं है या एक्सपेंस नहीं राइट बट फिर भी हम उसे बजट में एक्सपेंस चेक करते हैं राइट देखो बोरोइंग इज नॉट लोन बट ओरिजिनल इनकम बोरोइंग इज लोन नॉट ओरिजिनल इनकम राइट मैंने आपको जैसे समझाया कैपिटल अकाउंट में जो बोरिंग बोरोइंग होते हैं लोन लेते हैं वो एक्चुअल में लोन है राइट वो ओरिजिनल इनकम है नहीं तो अगर फिजिकल डेफिसिट मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग मतलब इसमें मैं क्या करूंगा 
मतलब जो मेरे टोटल एक्सपेंस है उसमें से मैंने टोटल इनकम निकाल दी तो मुझे बजेटरी डेफिसिट मिला बजेटरी डेफिसिट में मैं क्या करूंगा वापस से क्या करूंगा मार्केट बोरोविंग प्लस करूंगा मतलब मैंने जो लोन लिए वो मैं प्लस करूंगा क्यों क्योंकि वो मेरा इनकम नहीं था समझा इन शोर से फॉर एग्जाम्पल टोटल एक्सपेंडिचर यहां पे थे 150 राइट टोटल इनकम थी 100 तो हमें क्या मिला बजेटरी डेफिसिट मिला कितना मिला 50 ठीक है अगर मुझे फिजिकल डेफिसिट फाइंड करनी है तो बजेटरी डेफिसिट में मैं क्या करूंगा मार्केट बोरोइंग प्लस करूंगा मतलब बजेटरी बोरो डेफिसिट कितनी थी यहां पे हमारी 50 उसमें मैं क्या करूंगा मार्केट बोरोइंग से फॉर एग्जाम्पल रुपीज टेन तो हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या हो जाएगा सिक्सटी तो हमेशा बजेटरी डेफिसिट से फिजिकल डेफिसिट ज्यादा ही होता है राइट या फिर हमें फिजिकल डेफिसिट ढूंढना है दूसरा फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला ऐसा है फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम क्या टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम सर यहां पे भी यही था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम लेकिन देखो यहां पर ब्रेकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग मार्केट बोरो हम इनकम में क्या करते हैं लोन को भी काउंट करते तो लोन को यहां से निकालना राइट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम विदाउट बोरो या फिर विदाउट लोन तो हमें क्या मिलेगा फिजिकल डेफिसिट मिलेगा राइट इन शॉर्ट बजेटरी डेफिसिट क्या दिखा रहा है हमें सच नहीं दिखा रहा इनकम में वो क्या करेगा फिफ्टी रुपीज इनकम में क्या करेगा वो लोन भी दिखाएगा लोन को इनकम काउंट करेगा राइट से फॉर एग्जाम्पल इनकम हंड्रेड हो रही है तो उसमें से दस रुपए लोन थे लोन क्या आए थे वो पैसे थे वो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट दिखाता नहीं और इनकम इनकम भी दिखा रहा लोन दिखाता नहीं तो फिजिकल डेफिसिट ज्यादा भरोसेमंद है ओके उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट इंडिया में एक नया कंसेप्ट है राइट लास्ट में इसने ये भी बोल दिया दिस कंसेप्ट डजेंट हैव पॉलिसी सिग्निफिकेंस राइट मतलब पॉलिसी सिग्निफिकेंस पॉलिसी इंपॉर्टेंट नहीं मिला क्यों नहीं मिला आप समझ जाओगे बहुत इजी कि देखो जैसे मैंने आपको समझाया कि लोन है वो ओरिजिनल इनकम नहीं और लोन ही है उसी तरह जो इंटरेस्ट हम पे करते राइट वो ओरिजिनल खर्चा नहीं है इंटरेस्ट जो हम पे करते ओरिजिनल खर्चा नहीं वो तो हमने लोन ली थी उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पैसे होते तो हम लोन ना लेते राइट और उस पैसे को हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देते तो हमें इनकम होना स्टार्ट हो जाता या फिर हम किसी और को लोन देते तो लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता हमने लोन लिए तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट ओरिजिनल खर्चा नहीं बट एक एक बर्डन गवर्नमेंट ने जो लोन ली थी उसके ऊपर उसको पे करना पड़ेगा है ना तो अगर प्राइमरी डेफिसिट फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिजिकल डेफिसिट जो मिली है उसमें से मुझे इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा मतलब देखो फिजिकल डेफिसिट कैसे मिलेगी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम तो टोटल एक्सपेंडिचर में से मुझे क्या करना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट पांच रुपए तो मुझे यहां से पांच रुपए निकाल देने पड़ेगा इन शोर्ट मैं प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला इस तरह से लिख सकता हूं टोटल एक्सपेंडिचर विदाउट इंटरेस्ट माइनस टोटल इनकम विदाउट मार्केट बोर्ड राइट तो इंटरेस्ट को हमें एक्सपेंस काउंट करना नहीं तो जब हम प्राइमरी डेफिसिट काउंट करेंगे तब टोटल एक्सपेंडिचर विदाउट इंटरेस्ट माइनस टोटल इनकम विदाउट मार्केट बोर्ड इस तरह से करेंगे तो हमें प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा राइट सो एट ए टाइप्स ऑफ डेफिसिट डेफिसिटरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो पेन और पेपर लेके बैठना है वीडियो देखते टाइम और जैसा जैसा मैंने बोला है ऐसे लिखते जाओगे इससे मैंने से करो इससे मैंने से करो तो इजीली समझ में आ जाए ओके यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर टेन खत्म होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे थैंक यू फॉर द